ஹே லவ்லிஸ் வெல்கம் டு டீன்ஸ் குக்கிங் வேர்ல்ட் ஸோ பீட்ரூட் வச்சுட்டு இன்றைக்கி சப்பாத்தி ஃபுல்கா அண்ட் பச்சடி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட் ஒரு பேன் சூடு பண்ணிக்கோங்க சூடு பண்ணிவிட்டு ரெண்டு பீட்ரூட் நான் ரொம்ப ரஃப்பாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துட்டு அதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துட்டு மூடி வச்சு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் குக் பண்ணுங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பீட்ரூட் எல்லாம் நல்லா வெந்திருக்கும் ஸோ இப்போ வந்துட்டு அதை டோட்டலாக மிக்சி ஜாரில் மாற்றிக்கோங்க மிக்சி ஜாரில் மாற்றிட்டு நல்லா மையாக அரைச்சி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போது பீட்ரூட் சப்பாத்திக்கு மாவு பண்ணைய போகிறோம் அதுக்கு ஒன்றரை கப் கோதுமை மாவு எடுத்துக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு கம்மியாகவே சேருங்க பிகாஸ் நம்ம பீட்ரூட் வந்து உப்பு போட்டு தான் வேக வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ அரைச்ச பீட்ரூட் பேஸ்ட்டில் பாதி பேஸ்ட் நான் சேர்க்குறேன் இதுக்கு மிச்ச பாதியை நான் பீட்ரூட் பச்சடிக்கு வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ நம்ம வேக வச்ச பீட்ரூட் தண்ணியில் கொஞ்சம் தண்ணி நான் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் இந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றி பிணையிறதுக்காக பிணைஞ்சிட்டு இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்து நல்ல சாஃப்டான ஒரு டோவை பிணைஞ்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி டோ ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக உருட்டிக்கோங்க இப்போ ஒரு உருண்டை எடுத்து நல்லா தின்னாக ரோல் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி மாவு கொஞ்சம் போட்டு ஓகே இப்போ வந்துட்டு ஒரு பேன் சூடு பண்ணிக்கோங்க சப்பாத்தி போடுறதுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிக்கோங்க எண்ணெய் தடவிட்டு அதில் நம்ம தேய்ச்சி வச்சுருக்க சப்பாத்தியை போட்டுருங்க ஸோ ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்ததும் குக் இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போட்டுருங்க இதே மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் வேகிற வரைக்கும் வச்சு எடுத்தா ஸோ பீட்ரூட் சப்பாத்தி ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் பீட்ரூட் ஃபுல்காக்கு அதே மாதிரி தோசைக்கல்ல நம்ம தேய்ச்சி வச்சுருக்க சப்பாத்தியை வந்து இந்த மாதிரி போட்டுட்டு ரெண்டு பக்கமும் இந்த மாதிரி ஒரு 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 நிமிஷம் குக் பண்ணிக்கோங்க சமைச்சிட்டு அதை எடுத்து இந்த மாதிரி கேஸ் ஃப்ளேமில் போட்டிங்கன்னா அது நல்லா உப்பும் ஸோ யூஸ்வலாக பீட்ரூட் சப்பாத்தியை விட இந்த மாதிரி ஃபுல்காக தான் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ ரெண்டு பக்கம் ஒரு ஒரு நாற்பது செகண்ட் போதும் அதுக்குள்ளே அது ரெடி ஆகிடும் ஸோ அவ்வளோ தான் பீட்ரூட் ஃபுல்காக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ பீட்ரூட் பச்சடி செய்ய போகிறோம் பீட்ரூட் பச்சடி செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட் கொஞ்சம் ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் பண்ணணும் அதுக்கு அரை கப் தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க தேங்காய் எடுத்துகிட்டு மூணு பச்சை மிளகாய் அரை டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துட்டு நல்லா மையை அரைச்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா மையை அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அரைச்சி எடுத்துட்டு பீட்ரூட் வேக வச்ச பேனை சூடு பண்ணி அதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் சேர்த்துட்டு அரை டீஸ்பூன் கடுகு கடுகு நல்லா வெடிக்கட்டும் இந்த மாதிரி கடுகு நல்லா வெடிச்சதும் அரை டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு மூணு காஞ்ச மிளகாய் மூணு மூணு காஞ்ச மிளகாவும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க வதக்கிட்டு இப்போ நம்ம வேக வச்சு அரைச்சி வச்சுருக்க பீட்ரூட்டை அதில் சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு உப்பு தேவைனா சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் விழுது அதில் சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு ஒன்றா நல்லா கலந்து விட்டுருங்க எல்லாத்தையும் மூடி வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் சமைச்சா போதும் தேங்காய் தேங்காய் விழுது சேர்த்துட்டு இப்போ அது நல்லா ஆற வச்சிருங்க அது நல்லா ஆறுனதும் இப்ப நான் ஒரு கப் தயிர் வச்சிருக்கேன் அந்த தயிரில் நம்ம வேக வச்சிருக்க பீட்ரூட் தேங்காய் விழுது அதில் சேர்த்துடலாம் அதில் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துருங்க உப்பு தேவைனா சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் பீட்ரூட் பச்சடி ரெடி ஆயிடுச்சு அவ்வளோதான் ஸோ பீட்ரூட் வச்சு மூணு எக்ஸாட்டிக்கான டிஷ்ஷஸ் வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் டீன்ஸ் குக்கிங் வேர்ல்